हेलो ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज रेस्ट और रेस्टफुल एपीआई एंड व्हाई वी नीड टू लर्न दैट ओके तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज की इस वीडियो का एजेंडा क्या है बेसिकली तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं वाई वी नीड अ वेब सर्विसेस एंड फिर बात करेंगे वॉट इज द मीनिंग ऑफ वेब सर्विसेज एंड द लास्ट वन वॉट इज रेस्ट और रेस्टफुल ए राइट अब गैस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में हमें वेब सर्विसेज क्यों यूज करनी है राइट तो गैस वेब सर्विसेज को समझने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि सर्विसेज का बेसिकली मीनिंग क्या होता है इन रियल वर्ल्ड ओके इन रियल लाइफ ओके विथ ले मैन एग्जाम्पल इसे समझने की कोशिश करते हैं गैस जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट हेयर वी हैव वॉटर हैंडपम्प ओके नाउ तो गैस मान लो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वाटर हैंडपम्प हर घर में यू नो इस्टेब्लिश करवाएगी राइट right? इमेजिन करो ठीक है हर घर में यू नो ये वाटर हैंडपम्प लगवाएगा गवर्नमेंट लेकिन गैस अब क्या है इससे क्या होगा काफ़ी ज़्यादा ईज हो जाएगा यू नो हम लोगों के लिए कि यार हम लोगों को घर पे ही वाटर मिल जाएगा हम लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा राइट right? लेकिन अपने अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें हम लोग एज अ कंज्यूमर तो हम लोगों के परस्पेक्टिव इट इज़ गुड लेकिन गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव देखो तो इट इज़ वेरी कॉस्टली ओके एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट यू नो इजी टू इस्टेब्लिश इन एवरी होम ठीक है तो गैस क्या करेगा गवर्नमेंट फिर सोचेगा कि नहीं यार ये बेहतर उपाय नहीं तो उसने क्या किया कि हर एरिए में यू नो वाटर हैंडपम्प यू नो इस्टेब्लिश करा दिया इससे क्या होगा उस एरिए के पर्सन उस नगर के लोग जो भी होंगे उसके आसपास के लोग जो हैं उस सर्विस को यूज कर पाएंगे ओके तो बाहर से भी कोई पर्सन आएगा तो भी यहाँ पे उस वाटर को कंज्यूम कर सकता है तो मतलब गैस ये जो वाटर है ना ये एक सर्विस है ओके फाइन अब गैस यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में वाई वी नीड अ वेब सर्विसेस एक्चुअल में हमें वेब सर्विसेस की जरूरत क्या है गैस ओके अब गैस यहाँ पे समझो वेब सर्विसेज की जरूरत क्या है तो एक सिंपल लेमैन एग्जाम्पल से यहाँ पे भी समझते हैं एक बेसिक एग्जाम्पल वी ऑल नो दैट कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन जस्ट इमेजिन दिस इज यू ओके तो आप क्या एक एफ वन नाम की एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो जो कि एक कंसोल बेस्ड सिंपल एप्लीकेशन है जिसके अंदर एक मेन क्लास है और एक एल क्लास है एल स्टैंड फॉर लव कैलकुलेटर उसके अंदर एक लव परसेंटेज नाम का मैथड है ओके okay? तो यहाँ पे क्या किया एल का ऑब्जेक्ट बनाया और उस मेथड को एक्सेस किया उसके अंदर एज अ पैरामीटर एज अ ऑर्गूमेंट सॉरी क्योंकि पैरामीटराइज है तो एज एन ऑर्गूमेंट क्या करेगा जो भी डी है वो यूजर पास करेगा और वो रिटर्न कर देगा वहां पे आपका जो भी लॉजिक आपने इंप्लीमेंट किया हो राइट ओके फाइन ओके तो इट्स गुड तो आप क्या एल को हर जगह एन नंबर ऑफ क्लासेस बनाओ और इसको यूज कर सकते हो क्योंकि दिस इज अ पब्लिक क्लास तो यू कैन यूज एवरीवेयर इन योर एप्लीकेशन लेकिन मान लो कि कुछ दिनों बाद आपने डिसाइड किया ओके चलो यार मैं एक न्यू एप्लीकेशन डेवलप करता हूं राइट तो आपने ऐप टू नाम की वेब एप्लीकेशन आई मीन सॉरी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपने सोचा ओके नाउ गाइस इसमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स आई आपने सोचा ओके सब कुछ ओके इसमें एन नंबर ऑफ क्लासेस भी बना लिया आपने लेकिन एक केस ऐसा है कि आपको लगा यार एल क्लास का मैथड भी मुझे इस क्लास इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में चाहिए इमेजिन करो तो यहाँ पे इमेजिन हम सिंपल सा एक मेन क्लास दिखाया है मैंने सिर्फ तो उस केस में क्या करोगे गाइस कि आप या तो क्या करोगे उस पर्टिकुलर क्लास को कॉपी करके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में लाके कहीं एक क्लास बना के उसके अंदर कॉपी पेस्ट मार लोगे एक ये तरीका है दूसरा तरीका जार फाइल बना के उसे एक्सेस कर लोगे ठीक है और यू नो डॉट नेट के टर्म्स में डी बनाते हैं राइट लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं ये तरीका यार चलो चल जाता है हो गया ओके और एक तरीका है थोड़ा सा एडवांस जैसे आर का नाम सुना होगा रिमोट के थ्रू ठीक है कोरबा भी होता है राइट तो सो मेनी अदर थिंग्स जिसके थ्रू हम लोग एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन इंट्रैक्शन करवा सकते हैं राइट ओके लेकिन मान लो गाइज कि इमेजिन करो लेट से ये आपकी एप्लीकेशन आपने डेवलप की है जावा पे ओके और ये आपने डेवलप की है पी पे जब तक जावा पे थी तब तक ओके था जैसे ये PHP पे होगी आप दिक्कत आएगी कि आप कैसे इंट्रैक्शन कराओगे तो जार फाइल्स और इवन डी एल को स्टैब्लिश करने का कोई मतलब आई मीन ऐड करने का कोई मीनिंग नहीं क्योंकि यार यहाँ पे लैंग्वेज की डिपेंडेंसीज है ठीक है तो लैंग्वेज डिफरेंट है जिसकी वजह से ये कोड आप यूज नहीं कर पाओगे सो दिस इज अ 
ड्रॉबैक ओके वेब सर्विसेज की एक्चुअल में जरूरत इसलिए है कि गैस कि किसी भी लैंग्वेज में आपने एप्लीकेशन डेवलप की हो ठीक है इससे मैटर नहीं करता है जावा हो पी हो गो हो डार्ट हो किसी में भी हो ठीक है पाइथन हो किसी में भी हो वो आप यहाँ पे भी यूज कर सको उस रिसोर्स को यूज कर सको राइट उस पर्टिकुलर रिसोर्स को यहाँ पे भी कंज्यूम कर सको एक दूसरी एप्लीकेशन में कंज्यूम कर सको क्लाउड बेस्ड कर सको आई बेस्ड कर सको कहीं पर भी यूज कर सको ठीक है वो दोबारा से हमें इम्प्लीमेंट ना करना पड़े सो so, इस केस में वो चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे राइट right? एक्चुअल आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हमें किसी फंक्शनैलिटी को दूसरे एप्लीकेशन में यूज़ करना है तो वहाँ पे दिक्कत आती है राइट अब यहाँ पे एक सिंपल वे में समझते हैं व्हाई वी नीड अ वेब सर्विसेज तो गैस वी कैन डेवलप स्केलेबल और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ वेब सर्विसेज राइट अभी वेब सर्विसेज क्या होती ये आपको नहीं माइंड में रखना है अभी ये समझो कि एक्चुअल में वेब सर्विसेज की जरूरत क्यों पड़ी ओके okay. इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं एक स्केलेबल एप्लीकेशन और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं इजी टू मेंटेन एप्लीकेशन और कोड की रिलीजिबिलिटी यू कैन से दैट कोड की रिलीजिबिलिटी भी हो जाती है दोबारा से उस पर्टिकुलर कोड को लिखना भी नहीं है राइट right? तो टाइम भी बच जाएगा बच जाएगा ऑब्वियस ही बात है एंड इट मेक्स आवर एप्लीकेशन फास्टर एंड लाइट वेटेड ऑब्वियस ही बात लाइन ऑफ कोड कम होगा सारी चीज़ें कम हो जाएंगी बार बार रिपीट नहीं होगा काम तो ऑब्वियस ही बात है लाइट वेटेड भी होगी हमारी एप्लीकेशन और एज कम्पेयर टू नॉर्मल एप्लीकेशन फास्टर एप्लीकेशन भी बन जाएगी एंड इजी टू मॉडिफिकेशन एंड मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो देयर अवेलेबल ओके नो ओके अभी ये तो समझ में आ गया गई वाई वी नीड अ वेब सर्विसेज अब गए समझते हैं वॉट इज अ वेब सर्विस वॉट इज द मीनिंग ऑफ वेब सर्विसेज राइट ओके अब गए यहाँ पे सिंपल वर्ड में समझते हैं ओके okay. यहाँ पे आप खड़े हो और आपका ब्राउजर इमेजिन कर लो ठीक है आप अपने यू बॉक्स में यू नो को सर्च करते हो इमेजिन करो ठीक है तो मोस्टली क्या होता है आप वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल www.facebook.com तो फेसबुक पेज आ जाता है राइट लेकिन वेब सर्विस का मतलब डिफरेंट है सर्विस मतलब कि वो सिर्फ डेटा की बात कर रहा है उस रिसोर्स की बात कर रहा है जब मैं रिसोर्स बोल रहा हूँ तो मतलब डेटा तो लेट से कि जो प्रीवियस वाला एग्जाम्पल था उसी एप्लीकेशन को मान लो वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लिया इमेजिन करो तो यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एप वन डॉट कॉम स्लैश एल सी स्लैश लव पर टू थाउजेंड टू राइट तो क्या होगा ये रिसोर्स बन गया इससे क्या होगा उधर से वो रिटर्न करेगा इन टीजर में या फिर जो भी टाइप हो वो डेटा रिटर्न करेगा कि नंबर ऑफ परसेंटेज कितना है राइट अब इसे आपको अपनी एप्लीकेशन में दिखाना विद द हेल्प ऑफ एस तो मतलब सिर्फ सर्वर से डेटा रिटर्न होकर आएगा तो आपने रिक्वेस्ट किया ये रिक्वेस्ट किया इस सर्वर पे और सर्वर ने रिवर्ड बैक किया एज अ रिस्पॉन्स आपको वो डेटा मिला तो रिक्वेस्ट गया सर्वर पे और सर्वर से रिस्पॉन्स आया सो so, मतलब कि गए मोस्ट ऑफ द केसेज नॉर्मल वेब एप्लीकेशन में क्या होता है रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे और सर्वर से आता है एक एस पेज लेकिन वेब सर्विसेज की बात जब आती है तो वहां पे जाती है रिक्वेस्ट और रिस्पांस के रूप में आता है डेटा ये मेन डिफरेंस है गैस हमेशा याद रखिएगा अगर आपसे ये भी कोई पूछ सकता है नॉर्मली कि वेब एप्स एंड वर्सेस वेब सर्विसेज में बेसिकली डिफरेंस क्या है तो आप सिंपल वर्ड में कहो गैस देखो वेब एप्लीकेशन में ऐसा नहीं जिस वेब एप्लीकेशन में आप वेब सर्विसेज को डेवलप कर रहे हो उस वेब एप्लीकेशन में भी उस वेब सर्विस को आप यूज कर सकते हो नो डाउट लेकिन उस वेब सर्विस को इंप्लीमेंट करने का मेन रीजन होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को स्केलेबल बना सको मान लो कि आपने कोई जस्ट सिमिलर लाइक अ फंक्शंस गाइस दैट्स इट और कुछ भी नहीं है वेब सर्विसेज इज इट्स अ वेरी इजी थिंग जस्ट लाइक अ फंक्शन एक फंक्शन बनाते हो तो क्या करते हो एक फंक्शन को दूसरी क्लास में यूज कर सकते हो तीसरी क्लास में यूज कर सकते हो जस्ट ऑब्जेक्ट बना के राइट right? लेकिन क्या है उसी का ऑब्जेक्ट बना के दूसरे किसी दूस थर्ड एप्लीकेशन में नहीं यूज कर सकते राइट लेकिन वेब सर्विसेज वही काम वही चीज अचीव कर देता है इजली कि आप उसे तीसरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी एप्लीकेशन में वो पर्टिकुलर एज अ फंक्शन नॉर्मली समझो तो उसे आप एक्सेस कर सकते हो बट यहाँ पे ओनली द डिफरेंस कि वेब एप्लीकेशन में सर्वर पे हिट होता है तो एस टी पेज रिटर्न होता है जबकि वेब सर्विसेज में क्या होता है रिक्वेस्ट जाती है सर्वर से जैसन या फिर एग्जेमल के फॉर्मेट में दो ज़्यादा फॉर्मेट पॉपुलर है नॉट इज जैसन इज मोर पॉपुलर एज कम्पेयर टू एक्सेमल एंड लाइट वेटेड ऑल्सो तो रिस्पॉन्स के रूप में डेटा रिवर्ड बैक होगा राइट right? 
ओके फाइन ओके अब गैस यहाँ पे थोड़ा सा उसी को मैंने यहाँ पे समराइज किया हुआ है व्हाट इज वेब सर्विसेज वेन एवर वी ट्राई टू एक्सेस एनी रिसोर्स रिसोर्स का मतलब यहाँ पे गैस डेटा है तो कंफ्यूज मत होइएगा वेन एवर वी ट्राई टू एक्सेस एनी रिसोर्स ओवर द इंटरनेट दैट इज अ वेब सर्विसेस तो कोई भी आप रिसोर्स एक्सेस करते हो तो वो एक तरह का डेटा होता है जिससे एक्सेस कर रहे हो और ये इंटरनेट के थ्रू यू नो एक्सेस करते हैं और ये वेब सर्विसेज मोस्ट ऑफ द टाइम वेब एप्लीकेशंस में डेवलप की जाती है राइट एंड रिसोर्सेज आर नथिंग इट्स अ डेटा एंड थर्ड पॉइंट अ वेब सर्विस ओनली रिटर्न द डेटा नॉट अ पेज राइट ऑलवेज रिमेंबर दैट एंड ओवर द इंटरनेट एक्सचेंज द डेटा एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन इंट्रैक्शन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस पॉइंट क्या होता है गाइस क्या करते हैं जब भी हम लोग यू नो जैसे मान लो कि एक आप फेसबुक का यू आर अपने ब्राउजर में डालते हो और आप यू नो एप्लीकेशन से इंट्रैक्ट कर रहे हो मतलब यूजर्स एंड एप्लीकेशन के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है दिस इज अजर्स टू एप्लीकेशन इंट्रैक्शन बट जब एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन इंट्रैक्शन की बात आती तो वहां पे सर्विसेज का रोल आता है जैसे कि आपने लेट uh, से एक यू नो वेब एप्लीकेशन क्रिएट किए और वेब एप्लीकेशन में कुछ फंक्शनैलिटीज दिए और उन्हीं फंक्शनैलिटीज को आप मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हो तो वहां पे वेब सर्विस काफी ज्यादा यूजफुल होती है वेब सर्विस बना दो और वही सर्विस आप अपने वेब एप्लीकेशन में भी यूज कर लो तो क्या हुआ कोड की रियूजिलिटी होगी और इजी टू मैनेज हो जाएगा ओके द लास्ट वन इज देर आर टू वे टू रिप्रेजेंट डेटा गाइस तो जैसन एंड एग्जेमल राइट ओके तो दो तरीके से बेसिकली डेटा यू नो सर्वर पे एक्सचेंज किया जाता है जैसन या फिर एग्जेम्पल फॉर्म में ओके okay. तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि वेब सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है मैंने काफ़ी ले मैन एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है बट स्टिल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ओके okay. अब गाइस बात करते हैं वॉट इज रेस्ट ए गाइस तो रेस्ट ए इज नथिंग इट इज जस्ट एनहेंसमेंट ऑफ ओल्ड सोप वेब सर्विसेज सोप बेस्ड वेब सर्विसेज राइट जो वेब सर्विसेज है उसका जस्ट इन्हेंसमेंट है इसमें कुछ नए कॉन्स्टेंट और यू कैन से प्रोटोकॉल्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट्स किया गया उनके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए वेब सर्विसेज को यू कैन से डेवलप करना है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मैंने बॉक्स में दिखाया हुआ गया वेब सर्विसेज रेस्ट ए पी आई रेस्टफुल वेब सर्विसेज और रेस्टफुल वेब ए पी आई रेस्टफुल यू नो ए पी आई एनी थिंग जो ज़्यादा इंटरचेंजबली लोग यूज कर रहे हैं ना इसका मतलब सिंपल ही है कि यार इंटरनेट से कोई रिसोर्स एक्सेस करने की बात हो रही है वो ये मतलब सिमिलर वर्ड्स हैं सो डोंट बी कंफ्यूज सेम चीजें हैं बस अलग अलग तरह से लोग इसको बोलते हैं सिंपली आप कैसे एक रियल एग्जांपल को भी समझ लो जैसे कि आपको आपने बहुत बार आपने देखा होगा यू नो स्टैक ओवरफ्लो या किसी पे भी जाओ तो लॉग इन विद जी मेल लॉग इन विद फेसबुक तो क्या होता है गैस वहाँ पे क्या होता है बेसिकली ए पी आई वहाँ पर यूज हो रही होती वो अपनी सीरीज में मैं भी मैं इम्प्लीमेंट भी करूँ आगे की वीडियोज में तो गाइस बेसिक आइडिया लग गया होगा एंड द लास्ट वन डेवलप्ड बाय रॉय फील्डिंग सो गाइस दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो तो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग